inibe a expressão do gene de interleucina 6, inibe a produção do fator é, no, de necrose tumoral, aumenta a secreção de interferon gama, forte efeito aterogênico, anti-aterogênico, desculpe, e ideia e melatonina têm efeitos sinergísticos. Tá bom? Efeito anti-aterogênico, tá? Não é aterogênico, não. O DEA é um marcador biológico para a idade, com níveis mais altos aos 20 anos, 50% de declínio aos 40 e 80% a 90% de declínio entre os 80 e 90 anos. Então o DEA vai caindo. Então um modo de você saber qual a idade de uma pessoa, você mede o DEA. O DEA é um marcador para dizer qual a idade biológica de alguém. Vamos falar um pouquinho de ideia em homem e ideia em mulher. Não é a mesma coisa. Presta atenção. Você vai ficar, as mulheres vão ficar fascinadas. Você quando dá para uma mulher ideia e ela tem deficiência de testosterona, ela vai te agradecer para o resto da vida. Porque a testosterona dela vai aumentar, o IGF-1 dela vai aumentar, o hormônio de crescimento vai aumentar, o SHBG dela vai diminuir. Quer dizer, a pouca testosterona que ela tinha agora não fica presa mais. No homem, o hormônio de crescimento aumenta com DEA. O SHBG diminui com DEA. Então, eu quero que você entenda que quando você dá DEA para um homem, não é porque o DEA está aumentando a ereção dele, não. É porque o DEA diminuiu o SHBG que estava prendendo a testosterona. Agora soltou a testosterona, ela ficou livre. No que, no que ela fica livre, ela atua no receptor, melhora a libido. Já a mulher, não. A mulher tem um aumento substancial dos níveis de testosterona com DEA. E deixa eu lhe falar uma coisa. Em geral, o efeito do DEA leva quatro meses. Você não vai começar a dar DEA e semana que vem o cara vem te agradecer não, tá? Ele melhora o nível de energia, melhora o sono, melhora a sexualidade, melhora o estado de humor, diminui o estresse. Como é que trata estresse? DEA. DEA trata estresse. A doutora Clarice vai te falar que existe uma correlação DEA-cortisol. Quando você está com cortisol elevado, mas o seu DEA está bom, você ainda segura a barra. O bom problema é quando o cortisol está elevado e o DEA caiu. Aí começa o um problema sério. O DEA melhora a memória. Ah, doutora, eu ouvi falar que DEA causa câncer. Querido, escuta. Todas as células do seu corpo têm DEA. Qual que é o hormônio esteroidal mais ubíquitos? Que está em todo lugar no seu corpo, ideia. Agora eu te pergunto, o hormônio que está em todas as suas células, desde que você nasceu, como é que pode ser cancerígeno? Ele, ele é o hormônio mais presente no corpo humano. Entendeu? Como é que ele pode ser cancerígeno? Você está para todo lugar, qualquer lugar, qualquer célula que você pegar, qualquer biópsia, em qualquer lugar principalmente no cérebro. O DEA, no cérebro, está, os receptores cerebrais têm DEA, receptor para DEA. Para DEA e para pregnenolona. Escuta o que eu estou lhe falando. Da agora para frente, você vai começar a escutar, na neurologia, o uso de DEA e de pregnenolona aumentando cada vez mais, principalmente em prevenção e tratamento de Alzheimer. Porque o cérebro está cheio de receptores de pregnolona, o cérebro está cheio de receptores de DEA, que são considerados agora esteroides neuroprotetores, que protegem a massa encefálica.